Ana Mengíbar y Erlinda Handal taparon sus manos ante el escrutinio público. Calixto Mejía, fiel al color rojo, portaba una pulsera como distintivo. El exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, no negó la acusación que le señala de haber recibido sobre sueldos. Si ahí dice el documento, sí, si no, no. Hugo Flores, ex viceministro de Agricultura, prefirió no dar declaraciones. Los abogados van a entenderse en este proceso. Gracias. Todos llegaron al juzgado de paz de turno de San Salvador a escuchar el requerimiento fiscal en su contra. A ellos se les acusa por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos por recibir durante cinco años sobresueldos. Las cuales no estaban comprendidas dentro de su salario nominal y legal. Es decir, estas cantidades de dinero se recibieron al margen de la ley de manera ilícita. El periodo de investigación corresponde al desempeño de cargos públicos durante el mandato de Mauricio Funes. Fiscalía detalla que Carlos Cáceres recibió 210 mil dólares, Calixto Mejía 208 mil dólares, Violeta Mengíbar 177 mil dólares, Hugo Flores 174 mil dólares, Erlinda Handal 162 mil dólares. El requerimiento también fue presentado contra cinco exfuncionarios más quienes se encuentran prófugos. Salvador Sánchez Serén, ex vicepresidente, 530 mil dólares. Manuel Quinteros, conocido como Gerson Martínez, 290 mil dólares. José Manuel Melgar, 150 mil dólares. Lina Paul, 177 mil dólares. Y José López Suárez, 565 mil dólares. Según Fiscalía, los exfuncionarios recibieron el dinero en efectivo de manera ilícita en la Secretaría Privada de la Presidencia bajo ciertos lineamientos. El hecho de que no fuera bancarizado, que no fuera declarado, ¿verdad? Para evitar precisamente de que fuera detectado que se estaban entregando esas cantidades de dinero al margen de la ley. Entre las pruebas, la fiscal del caso detalló que cuentan con los recibos originales que acreditan que recibieron el dinero las cuales fueron firmadas y hemos practicado experticia grafotécnica en los recibos y hemos determinado que efectivamente la autoría de las firmas corresponde a los ahora procesados. La audiencia inicial está programada para el martes 27 de julio. El Ministerio Público solicitará difusión roja en contra de los exfuncionarios que no han sido localizados.